Welcome back to Edu Valley 2.0. अपो नालते नमला business study plus two कुटिगल दे नालते business study exam ओ जी विदम निंगल अल्ला ओरम ninety percent जे पढ़ची गरी न्यू अंदर करते नो अपो अल्ला पढ़ची गरी न्यू कुटिगल कायालम ओरे पागेदी मुक्का भागम पढ़ची न्यू कुटिगल कायालम निंगल इनी चीज़ यान टा कार्य आय चाने यान इ वीडियो लो अंदर रिकिना निंगल अंदर चीज� ஏதோக்கியானையிம்போட்டன்சின்னும் நீங்கள்ோரோசாப்டிரில்லும் பிரைசுகளும்சியாத்துவல்தன்னை Healthy Vocês Redress ini lepuh, awak ni refund dia, naik tu, nampak putih licik, kau tu replacement je, am, aling removal je, am, aling compensation, ni, dengan nampak loss injury sokap ni, bila loss compensation sokap bangga. Okay, then last ni, anak consumer education, ada ni, anak consumer sendiri education, so, nama lari anak consumer sendiri, now knowledge je, dah, mana, ni, 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 nampak right tegal, ni, 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 ओके अब वाला रे इम्पोर्टेंट है आना नाल मार्क में चोदी क्या उन्हें कुछ नहीं आना देन नमल पिन्नी ये तो कोडल पढ़ के अंदर थ्री टायर अंडर कंस्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज मून रिड्रेसल एजेंसीज आना नमक के लिए अंडर कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट प्रगारे मून अंदर लोग नेशनल कमिशन स्टेट कमिशन 
എഴുതിയിട്ട് മൂന്നാളെയും പറ്റി പഠിക്കാം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറംസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലുള്ള മൂന്ന് കമ്മീഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ ഒരു നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അത്രയായി പിന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻസും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ഷോർട്ട് എസ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതലും ഷോർട്ട് എസ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് എസ് എ മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എസ് എ മാർക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് എസ് എ ടൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് എസ് എ ടൈപ്പ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയാതെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് അതായത് ഫോർ പീസ് എന്ന് ചോദിക്കാം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ചോദിക്കാം ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം അതുപോലെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്കൊരു എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒപ്റ്റേൺ വാട്ട് ദേ നീഡ് വാട്ട് ത്രൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓഫറിംഗ് ഫ്രീലി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ വാല്യൂ വിത്ത് അതർ അതായത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നതിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് സെല്ലിങ്ങും പർച്ചേസും മാത്രമല്ല ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ആണ് ചൂസിംഗ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓൺ ഗിറ്റിംഗ് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡെലിവറിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയർ കസ്റ്റമർ വാല്യൂസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കസ്റ്റമർ ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ കസ്റ്റമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമറിന് എന്ത് വേണം കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ആണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വൈഡർ ടേം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക സെല്ലിംഗ് ആണോ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഭാഗമുള്ള ഒരു സാധനം വാങ്ങി വിൽക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി വലുതാണ് കസ്റ്റമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തൊട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എന്താണ് നീഡ്സ് കസ്റ്റമറിന് എന്ത് വേണം അവിടെ തൊട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കി അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവുന്നത് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പെട്ടു ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ നീഡ്സും വാണ്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നു ദെൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് എന്തിനാണോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ദെൻ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രൊഡ്യൂ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനും കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ സെല്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻഡിംഗ് ദ കസ്റ്റമർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആസ് പെർ കസ്റ്റമേഴ്സ് നിന്ന് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് നീഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ അല്ലെ കാരണം
ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് എഫേർട്ട് ഉണ്ട് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഉണ്ട് സർവീസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിക്കാം ദെൻ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡ് കൊടുത്തുമ്പോൾ ബ്രാൻഡിന്റെ വേരിയസ് ടേംസ് അല്ല ബ്രാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് നൈമിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പഠിക്കാം ദെൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് പഠിക്കേണ്ടതല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം യൂട്ടിലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ലീഗൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഭാഗം അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ ഭാഗം പ്രൊമോഷനിലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നല്ലതുമാണ് ചീത്തുമാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിനോട് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു അഡ്വർടൈസിങ് ഇസ് ബോൺ ആൻഡ് ബെയ്ഡ് ബോത്ത് ബോൺ ആൻഡ് ബെയ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലതുമാണ് ചീത്തുമാണ് വരമാണോ ശാപമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഏതാ മെറിറ്റ് ചെയ്താൽ ഡിമെറിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒബ്ജക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ദെൻ അപ്പം അത്രയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങും അഡ്വർടൈസിങ്ങും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കണം ദെൻ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ടോപ്പിക്കൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് പതിനേഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഈ പാഠം ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പതിമൂന്ന് മാർക്കോളം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നീട് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദിക്കാവുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസും സ്കോപ്പ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഡിസിഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് അല്ല ഡിസിഷൻസ് ആണ് പിന്നീടുള്ളത് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്താന്ന് പഠിക്കുക അത് രണ്ട് ബേസിക് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിമൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടും എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് കുറെ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യലി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് പ്രിക്വയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തിനൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടും എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടും ഇത് രണ്ടാം ഒരു ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുക ദൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ട് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ മെയിൻ രണ്ട് ഉദ്ദേശം ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ
ഈ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഒമ്പതാം പാഠം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് മാർക്കോളം നമുക്ക് അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാം പാഠമാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് നമ്മളെ പാഠത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റെപ്സും പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും പഠിക്കണം ദെൻ കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കണം ലിമിറ്റേഷൻസ് കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് എന്താണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താ നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എംപ്ലോയ്സ് ദാറ്റ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എഷ്വർ അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്റ്റാ എന്താ പറയാ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലെ ആ പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ായിട്ടുണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാത്തിൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഫീച്ചേഴ്സ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നിർത്താൻ ഒന്നും പറ്റില്ല ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാച്ച് നോക്കാം ലിമിറ്റേഷൻസ് വാച്ച് നോക്കാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും കൂടി നല്ല ബൈഹൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കാരണം ലിമിറ്റേഷൻസ് പിന്നെയും കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനി ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ സ്റ്റെപ്സുകൾ അതായത് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പൊ അത്രയാണ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നുള്ളൂ ദെൻ ടെക്നിക് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് അവിടെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ കൺട്രോളിൽ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ എവ്രിതിങ് റിസൾട്ട് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് നത്തിങ് ആൻഡ് ഓൺലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിവീഷൻ ബിയോണ്ട് എ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് നീഡ് ടു ബി ബോ ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മൾ എന്തത് അറ്റംപ്റ്റ് എന്തായാലും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലും നമുക്കിതിനെ റിസൾട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല മനസ്സിലാവും ഇഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഗ്നോർഡ് ബട്ട് ഇഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഈസ് ഫാർ ബിയോണ്ട് ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് സേ സെവൻ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൺ പ്രയോറിറ്റി ബേസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വിടുക അല്ലെ അതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വിടും അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പൂഷ്യൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും വലിയ കമ്പനിയിൽ വരില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഭാഗമൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എങ്ങാനും നമ്മൾ അത് പെർമിറ്റബിൾ ആണ് അതായത് അത്ര അത്രക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൺട്രോളിംഗ് അല്ല അത് കറക്റ്റ് മെഷറൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡീവിയേഷൻ കുറച്ച് കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി നമ്മുടെ ലിമിറ്റിൽ
അപ്പൊ ഡയറക്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവരുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളൂ ദെൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് സൂപ്പർവിഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റോൾ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായി പഠിക്കണം മോട്ടിവേഷൻ സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്സിലൂടെ നീഡ് ഓഫ് ഹയർ ആക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കാം ഒരു എംപ്ലോയീസിന് അപ്പോ നമ്മളെ ഫേമിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയീസിന് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോണസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നൊരു ഷെയർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അവരെ നമുക്ക് ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ സാലറിക്ക് പുറത്ത് സാലറിക്ക് പുറത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇനി നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷന് ക്ലൈമറ്റ് കൊടുക്കാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് എംപ്ലോയർ റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എംപ്ലോയിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ സാലറിക്ക് പുറത്ത് അവർക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് വേജ് ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യലി കിട്ടുന്നത് നോൺ ഫിനാൻഷ്യലിക്ക് വരുമ്പോൾ മണി മഷമെന്റ് അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് നല്ല ബെറ്റർ ക്ലൈമറ്റ് കൊടുക്കുക ജോബ് മറ്റേ മാനേജ്മെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊടുക്കുക ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇതൊക്കെ മോട്ടിവേഷന്റെ ഇൻസെന്റീവ്സിന്റെ സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അത് എസ് എം ആർക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലീഡർ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ദെൻ കമ്മ്യൂണി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണി ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഇവിടെ ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോമലും ഇൻഫോമലും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻഫോമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ ആണ് ഫോമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആണ് അതായത് ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുള്ളൂ അല്ലെ അതായത് ആദ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ മിഡിൽ ലെവലിൽ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക ഇൻഫോമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലൈൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അവരോട് പറയുകയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിടയിൽ ഒരാളും അവിടെ ഇല്ല ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനാണ് ഫോമൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ സോഷ്യലും വെൽഫെയറും അവർക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ മിസ്സിനോട് മിസ് മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മിസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇൻഫോമലും ഫോമലും അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഹേർഡിലും ബ്ലോക്ക് വേർഡും ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കോൾ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ ഒരു തടസ്സങ്ങളെയാണ് ബാരിയർ തടസ്സങ്ങളെയാണ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിമന്റിക് ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഉണ്ട് നാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നാലിലത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മെയിൻ ആയിട്ട് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക
സ്റ്റാഫിംഗ് എന്താന്ന് പഠിക്കാം സ്റ്റാഫിംഗിന്റെ നീഡും ഇമ്പോർട്ടൻസും വായിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിംഗിന്റെ പ്രോസസ്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വായിച്ചു നോക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇടയിലത്ത പോയാൽ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം പടം പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ദെൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റും സെലക്ഷനും പ്രൊമോഷനും ട്രാൻസ്ഫറും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം അതായത് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർണൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് മാർക്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന എസ് ഐസിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫറും പ്രൊമോഷനും സെലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റും സെലക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അത്രയും കിട്ടും ദെൻ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പാഠം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ഓർഗനൈസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓർഗനൈസിന്റെ സ്റ്റിപ്സ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണം കാരണം രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫോമൽ ആൻഡ് ഫോമൽ ദൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻസ് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുക ഓർഗനൈസിംഗ് എന്താന്ന് പഠിക്കാം പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ വേഗം പഠിക്കാൻ ഡിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൈസേഷൻ അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ദെൻ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് റെഫേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ്ഡ് ബൈ എ സുപ്പീരിയർ ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ എത്രത്തോളം സബോർഡിനേറ്റിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ലീഡർക്ക് എത്ര കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ എഡേറോ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ലീഡ്സ് ടു എ ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് വൈഡ് സ്പാൻ കൺട്രോൾ അതായത് മോർ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ലെസ് ലെവലിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവൽസിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അതാണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ദെൻ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഡിവിഷനൽ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷനൽ ഉണ്ട് രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോമലും ഇൻഫോമൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാം ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഫോമൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റിലും അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിങ് പോലെ തന്നെയാണ് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് പ്ലാനിങ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലാനിങ് എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എങ്കിൽ അത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ആണ് ഒരു ആറഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് എന്താണ് അത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സുകൾ പഠിക്കാം സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രിമിസസ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് വേരിയസ് അസംഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്ത് എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിരിക്കണം കാരണം ന
നമ്മളെ സിക്സ് ടൈപ്പ് ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരും അതായത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് പോയിട്ട് ലോണുകൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും ഏതാണ് പൊളിറ്റിക്കലാണോ എക്കണോമിക്കലാണോ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും അതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചെറിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എൽ പി ജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫയോ ടെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ വളരെ ധാരാളമാണ് പഠിച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫയോളിന്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ദെൻ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താ ദെൻ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു മാർക്കിന് എന്താണ് സ്പാൻ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺട്രോൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ദെൻ ടെക്നിക് ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സുകൾ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്വൽവ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കേണ്ടത് കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേഗം കോർഡിനേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുക ദെൻ കാറ്റസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ലെവലുകൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവലുകൾ ആ ലെവലുകളിൽ വരുന്ന ഓരോരോ പേഴ്സൺസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എവിടെ വരികയാണ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജേഴ്സ് എവിടെ സുപ്പീരിയർസ് എവിടെ അത് പഠിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന ടു മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അത്രയും നമുക്ക് ഈസി ആണല്ലോ ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പഠിക്കാം കോർഡിനേഷൻ്റെ എസെൻസ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും അപ്പൊ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എന്നാൽ ഇത് എന്താണ് ഓവറോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ നന്നായി പഠിക്കണം ദെൻ പ്രൊഫഷനും മാനേജ്മെന്റും ആർട്ടും മാനേജ്മെന്റ് എസ് എൻ ആർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എസ് എ സയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എസ് എ പ്രൊഫഷൻ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണം ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓവറോൾ ഓഫ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയും വേഗം പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഇനിയുള്ള ടൈം പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വേഗം വായിച്ചു വിടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഈ നമുക്ക് ഈ ബുക്കില് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള മെയിൻ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും സെയിം ആയിരിക്കും ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് അതിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇനി ഉള്ള ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എത്രയും വേഗം ഉള്ള എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്